ওকে আচ্ছা চলো দুটো জিনিস আজকে করানো আছে একটা হচ্ছে ওই রেজোনেন্স টিউব ওকে আর তারপরে বিটস দেখো দুটোই খুব ইজি কনসেপ্ট আমি আগে দেখে নি হ্যাঁ ওকে আমরা ওপেন অর্গ্যান পাইপ এন্ড কারেকশন এইসব জিনিসগুলো করেছি ঠিক আছে আচ্ছা রেজোনেন্স টিউব দেখো হেডিং দাও আমি হেডিং দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ওটা দিই তো এটা তোমরা এক্সপেরিমেন্টটা করবে বা করো স্কুলে কিন্তু আমি জানি না এই প্যান্ডেমিকে তোমরা এক্সপেরিমেন্টটা করতে পেরেছো কিনা অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে কি করা হয় সেটাও আমি বলে দিচ্ছি দেখো হেডিং দাও determination of velocity of sound in air okay by resonant air column by resonant air column c o l u m n acha experiment ta ki kora hoy ami sob bolbo এক্সপেরিমেন্টটা কি করা হয় সব বলবো তার আগে আমি এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপটা ড্র করি দেখো এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপটা আগে দেখো ব্যাপারটা কি হয় এরকম একটা পাইপ থাকে এরকম একটা পাইপ থাকে দেখো এই এক্সপেরিমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট এটা তোমাদের ইসে করতেই হয় কি বলে এখানে পাই ওকে এখানে ধরো একটা বড় বিকার থাকে ওকে আচ্ছা আর এইদিকে স্কেল করা আছে আগে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপটা করে নি তারপরে বলবো কি বার করতে হয় না বার করতে হয় কি চায় না চায় দেখো কি ঘটনাটা ঘটে এর মধ্যে এয়ার থাকে তাই তো এবার আমি কি করলাম এখানে জল ঢাললাম ওকে ধরো এত দূর আমি ধরো এত দূর আমি আচ্ছা না প্রথমে ধরো আমি এত দূর জল ঢাললাম ওকে দেখো এত দূর জল ঢাললাম তার এটা এতটা জল থাকবে এটা পাইপ এগুলো পাইপ তোমাদের টিউনিং ফর্ক এর ব্যাপারে বলেছিলাম টিউনিং ফর্ক এরকম চিমতে মতো একটা ইয়ে থাকে এখানে যদি আমি হিট করি তাহলে একটা ভাইব্রেশন হয় সেই ভাইব্রেশনটা বেসিক্যালি সাউন্ড প্রডিউস করে এর একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি থাকে ডেফিনেটলি বলেছিলাম তাই না বলো এর একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি থাকে ধরো এ ফ্রিকুয়েন্সি ওকে আচ্ছা এবারে কি করা হয় সেটা দেখো খুব ইজি ভাবার কোনো মানে ইয়ে করার কোনো দরকার নেই এই জায়গাটাতে এয়ার আছে ঠিক আছে এই জায়গাটাতে এয়ার আছে ওকে এবারে তুমি কি করলে এই টিউনিং ফকটা একটা উডে তুমি জোরে ধাক্কা মারলে মেরে এই টিউনিং ফকটা এই এর ওপরে নিয়ে চলে এলে এর ওপরে নিয়ে চলে এলে কি বললাম এর ওপরে নিয়ে চলে এলে আচ্ছা এর ওপরে যদি নিয়ে চলে আসো তাহলে এই যে ভাইব্রেশন এই ভাইব্রেশনের ফলে এয়ার কালাম গুলো ভাইব্রেট হতে থাকবে বলো থাকবে কি থাকবে না এয়ার কালাম গুলো ভাইব্রেট হতে থাকলে এই এয়ার কালাম গুলোর মধ্যে দিয়ে একটা ওয়েভ যাবে নিচের দিকে সেই ওয়েভটা এই ওয়াটারের এই সারফেসে রিফ্লেক্ট করবে তাহলে ভেবে দেখো রিফ্লেক্ট করে আবার উল্টো দিকে আর একটা এয়ার মানে আবার উল্টো দিকে আর একটা ওয়েভ যাবে ওকে তার মানে ওপর দিক থেকে একটা ওয়েভ আসছে নিচের দিক থেকে একটা ওয়েভ যাচ্ছে তার মানে এই দুটো ওয়েভ মিলে কি তৈরি করবে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করবে ওকে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করবে আচ্ছা এবারে দেখো এই যে এই সিনারিওটা তোমার সামনে যে সিনারিওটা এইটা 
one end open now one end close bolo to ki mane two ends open hobe na two end closed hobe bolte parbe hello eta eta kon scenario शुभम मैंने मान बिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
এই এলোয়ানে আসার আগে যে কোনো পজিশনে খুব ফেবল ছিল যে কোনো পজিশনে এখানে আসার আগে যে কোনো পজিশনে খুব ফেবল ছিল ছোটার <laughs> खुब जोरे आवाज सुनते কেন দুটো পজিশনে তুমি খুব জোরে আওয়াজ শুনতে পাবে সার রিজেন্টটা আমি দিলাম সেই দুটো পজিশনে যে তুমি জোরে আওয়াজ শুনতে পেয়েছো সেইটাকে তুমি মার্ক করলে এল ওয়ান এন্ড এল টু ওকে এবার দেখো এইটুকু হচ্ছে এল ওয়ান তাহলে বলো তো তাহলে বলো তো এই এল ওয়ান কে আমি কি লিখতে পারি ল্যামডা বাই ফোর লিখতে পারি বলো তো এল ওয়ান কে ল্যামডা বাই ফোর লিখতে পারি পারি কিনা আচ্ছা কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটা প্র্যাকটিক্যাল না মানে প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल তাহলে বলো তো প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपलে এন্ড কারেকশন থাকবে কি থাকবে না এই যে এন্ড কারেকশনের কথা বলেছিলাম না ই কোথা গেল এই যে ই বলেছিলাম না এন্ড কারেকশনের কথা হ্যালো হ্যাঁ তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি l1 e λ/4 না হ্যালো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তাই না এফেক্টিভ লেন্থ কত আরে l e না আচ্ছা এবার বলো ছিলাম जगह हेलो 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 देखो 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 पाचो की पाचो ना अच्छा एखे अनेक कि बोलार आज देखो 
তাহলে ভি কি আসছে বলো ফোর এফ এল ওয়ান প্লাস ই আসছে দেখো তো আসছে ঠিকই তো লিখেছি ল্যামডার জায়গায় ভি বাই এফ রাইট ও না হ্যাঁ ঠিকই তো লিখেছি ঠিকই লিখেছি বলো লিখতে পারি এটা এবার তুমি বলবে দাদা আমি এল টু নাবার করে আমি তো এখান থেকেই ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো বলো করে নিতে পারবো কি পারবো না দেখো ভি জানো এফ জানো এল জানো এল ওয়ান জানো বলো এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবে কি পারবে না হ্যালো এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে কি পারবে না এটা তো জানি না এটা এটা তো জানি না জানো না কিন্তু হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো একদিকে सामान्य কিন্তু আমি কোনোভাবে যদি এই ইটাকে এলিমিনেট করে দিতে পারি তাহলে আমার এরার থাকবে না যদি বাই চান্স আমি এটাকে এলিমিনেট করে দিতে পারি তাহলে আর এরার থাকবে না তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে তাহলে ভেবে দেখো তো এই সিনারিওতে এই সিনারিওতে এই সিনারিওতে এই সিনারিওতে এই সিনারিওতে বলো তো এখানে ই এর কোনো গল্পই নেই দেখো দ্য স্টোরি অফ ই ইজ এলিমিনেটেড ফ্রম দেখো এইটার এল টু এল টুর সাথে যে ই আর এল ওয়ান এর সাথে যে ই সেটা এলিমিনেট হয়ে গেছে কি যায়নি বলো এলিমিনেট হয়ে গেছে তাহলে বলো কোন ফর্মুলাটা বেশি অথেন্টিক এক নাম্বার ফর্মুলা না দু নাম্বার বলতে পারবে হ্যাঁ বলো 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 নাম্বার ওয়ান একটা কারেক্ট সেই কারণেই এই এল টুটা ইউজ করে করা হয় এল একটা লেন্থ ইউজ করে করা হয় না আচ্ছা তুমি এখান থেকে তুমি এখান থেকে কি বলে फर्मुला लगे बार कर L1 वन प्लस इक्वल टू लैमडा बोर करेक्ट आज देखो एल टू प्लस इक्वल टू कत थ्री लैमडा बोर एट एक नम्बर इक्वेशन एट नम्बर इक्वेशन देखो एक के दुई दिए भाग कर दीची तम एल वन प्लस इ बल टू प्लस इ इक्ल टू वन थार्ड ना तैना हेलो तैना बोलो L1 plus e equal to 3 3 3 3 e e l2 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 e देखो तो बार करते बोलो एक्सपेरिमेंटा बार करते मैंने बुझे पे छो स्कूलिमेंटेमेंटेमेंटे क्लियर 
তাহলে মানে বলা ছিল সেটা তাহলে মানে সেটা কেন লাগবে তাহলে এখান থেকে তো বের করতে পারবো এখান থেকে ব্যাপারটা তা না তুমি কি সব জায়গাতে জল ভরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করবে তোমাকে একটা বাসি দিয়ে দেওয়া হলো সেই বাসির ই বার করতে গিয়ে তুমি জল ভরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করবে তাহলে তো বাসিটা গেল क्लियर এই এক্সপেরিমেন্টটা থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে ইজি কোয়েশ্চেন আসে যদি তোমরা আমার এক্সপেরিমেন্টটা বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু ইজি কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে কোয়েশ্চেন আসবে সেটা ওয়ান এন্ড ওপেন এই কনসেপ্টের প্রবলেম কি বললাম ওয়ান এন্ড ওপেন ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা বলো তো রড এ রড রড না রড না প্রথমে বলো স্ট্রিং স্ট্রিং এ আমরা কি টাইপের ওয়েব দেখেছি लगे मान कान दिए शुने कान दिए জোরে শোনা যায় এটা দেখেছো কি তোমরা পরখ করে দেখেছো বেঞ্চে স্কুলে কখনো হ্যাঁ স্যার জোরে শোনা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ ভালো करेक्ट এবার বলো তাহলে বেঞ্চ এটা সে তো উডেন বেসিক্যালি এবং এটা যদি তোমার ম্যাটেরিয়ালের হয় কোনো ধরে নাও তুমি লোহার হলো তাহলে আরো জোরে শোনা যাবে উডেন যতটা শুনতে পাও তার মানে তার থেকে বেশি জোরে শোনা যাবে তার মানে কি তার মানে কি যে সাউন্ডটা সাউন্ড মানে তো ওয়েভ সেই সাউন্ডটা লংগিটিউডিনাল ওয়েভ সেই সাউন্ডটা কি শুধু এয়ারের মধ্যে যেতে পারে না बुजलिडर मध्य दिए अच्छा सलिड बोलते रड नहीं मोटा रड प्रचंड शक्त तो दड़ मत नाड़ाडिंग you are vibrating at one end such that you, you are moving your hands up and down such that a wave is generating like this is it possible in the rod bolo na possible noy tar mane rod e rod e tomar uh, practically practically amader ei uh, transverse wave ta possible noy ki bollam bujhle rod e acha लंगिट्यूडल 
তার মানে আমি এখানে হেডিং দেব স্ট্যান্ডিং ওয়েভস ইন রড বলো তাহলে যদি অপশনে থাকে বোথ মানে বোথ বোথ মানে অপশনে থাকে বোথ মানে ট্রান্সভার্সাল লং চেইন ওয়েভ তাহলে কোনটা মার্ক করবে দেখো তখন তোমাকে পকেট থেকে একটা কয়েন বার করে টস করতে হবে যেটা আসবে সেটাই টিক করবে এরকম কোশ্চেন আসবে না এরকম কোশ্চেন আসবে না ইটস এ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোশ্চেন ওকে আচ্ছা ধরুন বড় বড় যখন দেখতাম রড নিয়ে যায় যখন ট্রাকে করে তখন হ্যাঁ আমি দেখেছি তুমি বলে এরকম এরকম করে দোলে তাই তো এবার সেটা মনে হয় হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো তার মানে সেটাকেই যদি আমি মানে রডটাকে ধরো 20টা ট্রাক একসাথে জুড়ে দিলাম যত বড় রড হলো সেটা দুটো রাক্ষস ধরে নাড়াচ্ছে ঠিক আছে তুমি যদি এটা বলে তুমি দুটোতেই টিক করো ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে আচ্ছা আবার এখানে বলার বক্তব্য কম্পিটিটিভ एग्जामে একবার একটা কোশ্চেন এসেছিল যে এই স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হচ্ছে রডে আচ্ছা মনে আছে আমরা স্ট্রিং এ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করেছিলাম একটা এদিক থেকে যাচ্ছিল আর একটা এদিক থেকে যাচ্ছিল তাই না এটা তো ইজি মনে আছে একটা এদিক থেকে যাচ্ছিল একটা এদিক থেকে যাচ্ছিল তাই না যেখানে নোড সেন্টি নোড হয়েছিল আচ্ছা এবার রডে যখন তোমার স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় দেখো এই রডের একদম মাঝখান থেকে আমি ক্ল্যাম্প করে দিয়েছি মানে অন্য আর একটা মেটের মানে লোহা দিয়ে এরকম একেবারে জুড়ে দিয়েছি এবার শোনো কি করছি এবারে হাতুড়ি দিয়ে হাতুড়ি হাতুড়ি দিয়ে এখানে এরকমই তো হয় হাতুড়ি এখানে টং করে মেরেছি যদি এখানে মারি এখানে যদি কেউ কান দেয় এখানে যদি কান লাগিয়ে দেয় সে শুনতে পাবে কি পাবে না পাবে এবারে শোনো তারপরে কি হবে বলো ওয়েভটা এই তোমার রডের মধ্যে দিয়ে যাবে সাউন্ড ওয়েভটা এইখানে পৌঁছবে এইখানে পৌঁছলেই এইটা রড আর তারপরে পরেই এয়ার তার মানে এখানে একটা বাউন্ডারি পাবে ও তখন এখান থেকে আবার রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে বুঝতে পারলাম করার ফলে ভালো করে শোনো করার ফলে এইখানে এই এই রডের মধ্যেই একটা কি তৈরি করবে বলো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এই 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 রডের মধ্যেই একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করবে আমার কথা বুঝতে পারলে এবারে বলো ওই যে স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা তৈরি করবে সেই স্ট্যান্ডিং ওয়েভের ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে এ আর এখানে একটা মানে একদম মাঝখানে একটা পয়েন্ট আছে বি যেটা ক্ল্যাম্প করা আছে বলো তো কোন পয়েন্টটা বেশি ভাইব্রেট করবে এ না বি ভেবে বলো 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 কোন পয়েন্টটা বেশি ভাইব্রেট করবে এ না বি বলতে পারবে বলো 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 তৈরি হবে কি হবে না হবে ক্লিয়ার আমার কথা বুঝতে পারছো বলো আমার কথা বুঝতে পারছো আচ্ছা আচ্ছা এবারে তাহলে বলো তো এইটুকুর যদি রডের লেন্থ হয় এল তাহলে এখানে যে ল্যামডাটা ল্যামডাটা এই ওয়েভের যে ল্যামডা আমি বলতে পারি এল ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই টু বলো এটা বলতে পারি এল ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই টু তাই তো তারপরে ফ্রিকুয়েন্সিকে আমি কি বলতে পারি বলো ভি এস বাই টুয়েলভ ফ্রিকুয়েন্সি এই যে রডের মধ্যে এটা যে তৈরি হয়েছে এর ফ্রিকুয়েন্সি কত ভি এস বাই টুয়েলভ না কেন ভি ইকুয়াল টুয়েলভ ল্যামডা তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো বলো 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 এবারে ভি মানে কি ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ইন দা রড কি করে বার করব ইয়াংস মডিউলাস বাই রো তোমাকে যদি এই একটা স্টিলের রড দিয়ে দেওয়া হয় তার ওয়াই আর রো বলে দিলে তুমি ভি এস টা পেয়ে যাবে না যদি ভি এস পেয়ে যাও তাহলে তুমি এল তো জানোই এই যে রডটা তুমি নিয়েছো এল জানো তাহলে এখানে কত ফ্রিকুয়েন্সির ওয়েভ তৈরি হয়েছে সেটা পাবে কি পাবে না বলো কারেক্ট তার মানে তুমি কিন্তু এখানে ক্ল্যাম কোথায় করেছো বলো ক্ল্যামটা কোথায় করেছো একদম মাঝখানে করেছো না এই যে একদম মাঝখানে করেছো না ক্ল্যামটা হ্যালো বলো 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 একদম মাঝখানে করেছো না ক্ল্যামটা তার মানে ভেবে দেখো এবার তোমরা আমাকে বলবে যেখানে ক্ল্যাম করেছি সেখানে নোট হবে না এন্টি নোট হবে নোট আর যে দুটো ফ্রি এন্ড সেখানে নোট হবে না এন্টি নোট হবে অ্যান্টি নোট অ্যান্টি নোট যদি ডাউট থাকে বলো আমি আবার বলবো যদি ডাউট থাকে বলো আমি আবার বলবো আছে কি আছে কি 
নেই আচ্ছা তোমরা আমাকে এই সিনারিওটা তো বলো ধরো আমার কাছে একটা রড আছে সরি এত বড় রড আমি একে ক্ল্যাম্প করেছি এই টোটালটা হচ্ছে ধরো এল কিন্তু আমি এই এল বাই ফোরে ক্ল্যাম্প করেছি এইখানে ক্ল্যাম্প করে দিয়েছি ক্ল্যাম্প মানে কি বলতো এই মানে একটা ধরো রিং রিং টাইপের খুব মোটা রিং তাকে উপরে বেঁধে রেখেছি মানে পুরো চারিদিক থেকে যাতে একদমই নড়তে না পারে এবং এই ডিস্টেন্স টুকু হচ্ছে এল বাই ফোর এই ডিস্টেন্স টুকু এল বাই ফোর তোমরা বলতে পারবে কিরকম ওয়েভটা দেখতে হবে তোমরা বলতে পারবে কিরকম ওয়েভটা দেখতে হবে এই যে আমি তো এখানে ওয়েভটা তৈরি করলাম আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো ভালো করে শোনো এখানে নোট হবে না অ্যান্টি নোট হবে এখানে বলো নোট নোট আর এখানে অ্যান্টি নোট আর এখানেও অ্যান্টি নোট এইটা তো কখনো পসিবল নয় পসিবল কি তাহলে এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স যা এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স অনেক বেশি তাহলে তো ভায়োলেট করে যাচ্ছে তাই না সিমেট্রিক থাকতে হবে তো কিন্তু এইটা পসিবল সরি এটা তো ঠিকই ছিল এটা পসিবল পসিবল এইটুকু ল্যামডা বাই ফোর তাহলে এইটুকু ল্যামডা বাই ফোর সরি এল বাই ফোর লেন্থ বুঝতে পারলাম কি করলাম এল বাই ফোর তাহলে আমি বলতে পারি এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু এল দেখো তো বলতে পারি কিনা বলো এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু এল তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি কি হবে বলতে পারবে বিএস বাই ল্যামডা না বিএস বাই এল না एग्जाम क्वेश्चन लिखिएफ Two or more waves traveling, traveling in same direction. Ami bojabo direction having eight aku important having slightly S L S L I G H T L I slightly kotha ta shop theke important ei puro ishe slightly different frequency. different frequency intensity sob bojhabo ei ei statement jeta lekhabo etai puro tai ajker ie intensity will vary periodically at a point okay at a point and number of maxima or minima heard 
per second is called bit frequency bit frequency na bit frequency bole ke jane a bit frequency to bolen bits bole or bit frequency tai na hello bit frequency or bits bit frequency ami abar bolchi bhalo kore shono if two or more waves traveling in same direction having slightly different frequency inten uh, oh e baba right to ekta jinish bhul likhechi bhul likhechi eta miss kore gechi having slightly different frequency superpose superpose then intensity will vary periodically at a point ओके भलो कर शो पर्त घटना जिनमें बुझे असुविधा हवाटाई स्वाभाविक ठीक है तुम्हारे बुझे असुविधा ओके हवाटाई स्वाभाविक अच्छा शोन भलोम तुम्हारे मैथमेटिकाली जिनटा बोझ प्लस भलो कर शो अच्छा मैं मुखे एक आवाज कर डिस्टिंग करते आवाज कर तीनटे आवाज डिस्टिंग करते बोलो पाच किना बोलो तीनटे डिफरेंट मैं तीनटे डिफरेंट डिस्टिंग डिस्टिंगिटी कमे जाने भेबे देखो खूब मान मान फ्रिकुएंटलि खूब का कान लिमिटेशन ओके लेस दें it can identify mane ki bol ki bollam bujhle hello ki bollam bujhle in 1 second less than 10 times can identify mane ek bhalo kore shono 1 second to jodi equal interval e 10 bar ta 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 hoy tumi shunte parbe identify korte parbe ki bollam bolo 1 second e 10 bar tumra abar kotha bujhte parle ebar dhoro 1 second e 100 bar jodi ta 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 hoy tumi identify korte parbe na eta human मेसिनिया अच्छा 
छवि डिफारेंसिटी ठीक है 
এটা ওয়াই টু এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে এই পয়েন্টের কোর্ডিনেট এক্স ইকুয়াল টু জিরো কি বললাম বলো এই পয়েন্টের কোর্ডিনেট এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওকে হতেই পারে আমি অরিজিনে মেজার করছি আচ্ছা এবার আমি আর একটা জিনিসও করছি আমার মানে কি বলে এটা ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য এই যে ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু এটা কি বলতো ইনিশিয়াল ফেজ না বলো মনে আছে ও এই তোমাদের আমি কি ওয়েভ এই ইনিশিয়াল ফেজ দিয়ে করিয়েছিলাম ইনিশিয়াল ফেজ দিয়ে করিয়েছিলাম মনে পড়ছে হ্যালো বলো 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 নাকি এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে ওয়ান এক্স এটাই করিয়েছিলাম বলো বলো কি তোমরা না বললে আমি বুঝবো কি করে ভাই বলো করিয়েছিলাম না ফাই দিয়ে দেখো ফাই দিয়ে করালেও ঠিক আছে না করালেও ঠিক আছে ডাজেন্ট ম্যাটার কিছু ম্যাটার করবে না ফাই এর ভ্যালুর ওপরে আচ্ছা ভালো করে শোনো আমি কি বলছি আমি ফর সিম্পলিসিটি এই ফাই ওয়ানটাকে জিরো ধরছি ফাই টুটাকে জিরো ধরছি এটা করতেই পারি ইনফ্যাক্ট তুমি যদি এইটাকে ফাই ওয়ান আর ফাই টু ধরেও পুরো ক্যালকুলেশনটা করো না তাও একই আসবে ফাইনাল রেজাল্ট একই আসবে ফাই এর ওপর ডিপেন্ড করবে না কিন্তু আমাদের সিম্পলিসিটির জন্য আমরা ফাইভ ওয়ান ফাইভ টুটাকে জিরো ধরে নিচ্ছি কারণ ইনিশিয়াল ফেজটা তো ইউজারের হাতে ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু ধরেও তুমি করতে পারো কিন্তু আমাদের বইগুলোতে ফাইভ ওয়ান ফাইভ টুকে জিরো ধরে করে নিয়েছে আচ্ছা এবার একটা কথা বলো খুব ভালো করে শোনো এই দুটো ওয়েভ যদি সুপার পোজ করে তাহলে ওয়াই পাবো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু না বলো এই ওয়াই পাবো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু না আচ্ছা এবার আমি তোমায় বলছি এই ওয়াই আর ওয়াই টু বেসিক্যালি আমি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু জিরো তে বার করার চেষ্টা করছি তাহলে বলো তো ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু কি হবে এ সাইন দেখো ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু কি হবে এ সাইন ওমেগা ওয়ান ওমেগা ওয়ান মানে কি টু পাই এফ ওয়ান টি তাই না এবার বলো কে ওয়ান এক্স এক্স এর ভ্যালু কত বসাবো বলো এক্স এর ভ্যালু কত বসাবো জিরো বলো এক্স এর ভ্যালু কারণ আমি তো জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো তে এটা ক্যালকুলেট করছি তাহলে এক্স এর ভ্যালু যদি আমি জিরো বসাই তাহলে আমার এই 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 এটা আসছে দেখো তো এ সাইন টু পাই এফ ওয়ান টি আর ওয়াই টু কি আসছে এ সাইন টু পাই এফ টু টি বলো এটা আসছে কি আসছে না বলো আসছে কি আসছে না হ্যালো বলো 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 এটা আসছে কি আসছে না হ্যালো আসছে স্যার আমি যদি x x ইকুয়াল টু 0 পয়েন্ট কনসিডার না করি অন্য একটা যদি আর্বিটারি পয়েন্ট কনসিডার করি তাও কিন্তু k এর ভ্যালুটা থাকবে থাকবে ঠিকই বলেছো তুমি দেখো তুমি যদি x ইকুয়াল টু আর্বিটারি যে কোনো জায়গায় কনসিডার করো না তাও আলটিমেটলি রেজাল্ট সেমই আসবে কিন্তু আলটিমেটলি রেজাল্ট সেমই আসবে ডিয়ার কোনো অসুবিধা হবে না আমরা যে রেজাল্টটা বার করতে যাইছি কিন্তু আননেসারি অ্যাপ্লিকে ইয়ে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে আননেসারি जीरो আমি তোমাদের বইটা দেখছি এখন আমার সামনেই তারপরে বুঝতে পারলে এক্স ইকুয়াল টু জিরো তেই আমি এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি বলো এক্স ইকুয়াল টু জিরো তেই এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি আচ্ছা এবার তুমি বলবে দাদা আমি যদি এক্স ইকুয়াল টু অন্য কিছু দিতাম নাও কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেই এক্স ইকুয়াল তুমি দশ নাও কুড়ি নাও পঞ্চাশ নাও সেই পুরো জিনিসটা এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে চলে আসবে এবং সেটাই মানে অ্যাড হতে 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 থাকবে আলটিমেটলি ওটা বেরিয়ে চলে যাবে কিন্তু সেই যে ক্যালকুলেশন বিশাল হবে সেইটা আমরা চাইছি না আমরা এইভাবেই করবো এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে लिखते টু পাই এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু বাই টু ইন্টু টি সাইন টু পাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু বাই টু ইন্টু টি দেখো তো এটা লিখতে পারি কিনা ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি করছি আমি ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি করছি আমি 
বলো ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি করছি আমি হ্যালো বলো 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 ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি করছি আমি কারেক্ট আচ্ছা তার মানে ভেবে দেখো এক্স ইকুয়াল টু জিরো তে আমি যে ওয়েভটা পেয়েছি দুটো ওয়েভের সুপার পজিশনের ফলে সেটা এইটা না বলো এইটা না আচ্ছা এবারে লক্ষ্য করো আমি কি বলছি এফ ওয়ান প্লাস এফ টু বাই টু একে আমি এফ ধরছি একে আমি এফ ধরছি আর এই টোটাল কোয়ান্টিটিটাকে আমি এ ড্যাশ ধরছি তাহলে বলো তো ওয়াই ইকুয়াল টু এইটা আসছে এ ড্যাশ সাইন দাঁড়াও আগে বলে নি আমি ধরেছি তাহলে এটা লিখতে পারি হ্যালো বলো লিখতে পারি বলো তো তোমার সামনে যে ইকুয়েশনটা রয়েছে এটা কার ইকুয়েশন ভেরিবে যদি এই কোয়ান্টিটা ভ্যারি করে তাহলে এ এ এই এ ড্যাশ এটা ভ্যারি করবে বলো এ ড্যাশ এটা ভ্যারি করবে করবে তার মানে বলো তো এই যে অ্যাম্পলিটিউডটা এখানে এটা কি কনস্ট্যান্ট না ভেরিয়েবল ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা তার মানে কি এই এ ড্যাশ এর মধ্যে কস টার্মটা রয়েছে না তার মানে ভেবে দেখো এই কস টার্মটা যদি থাকে তার মানে এই অ্যাম্পলিটিউডটা একবার একবার খুব বেশি হবে আর একবার খুব কম হবে না আরে ভাব কেন কারণ কস তো ভ্যারি করছে তাই না আচ্ছা তাহলে বলো তো যখন এ ড্যাশ জিরো এ ড্যাশ জিরো ভালো করে শোনো এ ড্যাশ জিরো না বাবা এক মিনিট এক মিনিট আচ্ছা বলো তো এ ড্যাশ যখন জিরো হবে তখন ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম ইন্টেন্সিটি 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 ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম বলো ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম শোনো এইটা যদি জিরো হয় এবার তুমি আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো যখন আমি এই ইকুয়েশনটা নেব এই ইকুয়েশনটা তখন আমি বললাম টি তার মানে কি বলতে চাইছি টু পাই f1 minus f2 by 2 into t1 equal to pi by 2 তাই না দেখো 2 2 কেটে গেল এদিকে pi pi কেটে গেল তাহলে t1 এর ভ্যালু কত আসছে বলতে পারবে t1 এর ভ্যালু আসছে হ্যাঁ t1 
তুই ওয়ানের ভ্যালু এইটা আসছে কিনা দেখো তো এইটা আসছে কিনা আবার দেখো তো আসছে তার মানে কি এই সময়ে তুমি একটা মিনিমা শুনতে মানে ফার্স্ট মিনিমা শুনতে পেয়েছো না ইউ হার্ড ফার্স্ট মিনিমাম অ্যাকচুয়ালি দেখো ইন্টেন্সিটি মিনিমাম সেটা মানেই জিরো তার মানে এই করসপন্ডিং আমি পাই বাই টু থ্রি পাই বাই টু ফাইভ পাই বাই টু এটা লিখতে পারি তার মানে এইটা যখন কন্ডিশনটা হবে তখন ফার্স্ট মিনিমাম বলো এইটা যখন কন্ডিশনটা হবে তখন সেকেন্ড মিনিমাম বুঝতে পারছো কি এইটা যখন হবে তখন থার্ড মিনিমাম তাহলে বলো তুমি ফার্স্ট মিনিমামটা কোন টাইমে শুনতে পেয়েছো এই টাইমে বলো এই টাইমে শুনতে পেয়েছো কি পাওনি ফার্স্ট মিনিমামটা বলো তো সেকেন্ড মিনিমামটা তুমি কোন টাইমে শুনতে পেয়েছো সেকেন্ড মিনিমামটা কোন টাইমে শুনতে পেয়েছো সেকেন্ড মিনিমামটা তুমি কোন টাইমে শুনতে পেয়েছো থ্রি পাই বাই টু তে ভেরি গুড না না হ্যাঁ থ্রি পাই বাই টু তারপরে টি 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 টুর ভ্যালু কত আসছে বলতে পারবে দেখো তো এটা আসছে কিনা সেরকম এটা ফার্স্ট মিনিমা এটা সেকেন্ড মিনিমা এটা থার্ড মিনিমা থার্ড মিনিমা যখন শুনতে পেয়েছো তখন ফাইভ বাই টু দেখো তো এটা আসছে কিনা দেখো তো আসছে কিনা এটা এটা তুমি ফার্স্ট মিনিমাটা কখন শুনতে পেয়েছো টি ওয়ান টাইমে সেকেন্ড মিনিমাটা কখন শুনতে পেয়েছো টি টু টাইমে থার্ড মিনিমাটা কখন শুনতে পেয়েছো টি থ্রি টাইমে দেখো আসছে কিনা আচ্ছা তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারবে টাইম বিটুইন ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড মিনিমা কত হবে বলতে পারবে টাইম বিটুইন ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড মিনিমা মানে টি টু মাইনাস টি ওয়ান না শুনতে পাচ্ছি না আরেকবার বলো কি হবে ভেরি গুড এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু তাই তো আচ্ছা বলো তো টাইম বিটুইন সেকেন্ড মিনিমা অ্যান্ড থার্ড মিনিমা মানে টি থ্রি মাইনাস টি টু কি হবে বলো দেখো এটাই হবে হবে কি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো মানে তুমি ফার্স্ট মিনিমা আর সেকেন্ড মিনিমা ফার্স্ট মিনিমা শোনার যদি দু সেকেন্ড বাদে সেকেন্ড মিনিমা শোনো আমি আবার বলছি শোনো ফার্স্ট মিনিমা শোনার দু সেকেন্ড বাদে যদি সেকেন্ড মিনিমা শোনো তাহলে বলো তো থার্ড মিনিমা কত সেকেন্ড বাদে শুনতে পাবে আরো দু সেকেন্ড বাদে শুনতে পাবে দেখো কারণ সব ক্ষেত্রেই কি এই টাইম ডিফারেন্সটা কি সেম আসছে দেখো তো আসছে কি সব ক্ষেত্রেই এই টাইম ডিফারেন্সটা কি সেম আসছে হ্যালো বুঝতে পারলে আমি কি বললাম যদি ডাউট থাকে আমাকে বলো 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 ডাউট থাকলে বলো রিয়ার তারপরে ফার্স্ট মিনিমা আর সেকেন্ড মিনিমা এই দুটো সময় এই দুটো সাউন্ডের মাঝের গ্যাপ হচ্ছে মাঝের সময় হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু সিমিলারলি ফার্স্ট মিনিমা এই সেকেন্ড মিনিমা আর থার্ড মিনিমা এর মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু বলো এই অবধি সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা বলো এই অবধি সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা আচ্ছা আমি তোমাদের কি বললাম এই এটা জিরো হতে পারে আচ্ছা এই এটা এটা কোথায় গেল এ ড্যাশ এ ড্যাশ এটা মানে সরি 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 দেখো এই ফার্স্ট কেসটা যখন করালাম তখন আমি ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম নিয়েছিলাম না মিনিমাম নিয়েছিলাম বলো দেখি মিনিমাম মিনিমাম নিয়েছিলাম আচ্ছা আমি এবার ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম নিয়ে করতে চাইছি এটা একটা সেপারেট ক্যালকুলেশন মানে আমি বলতে চাইছি দেখো ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম আচ্ছা যদি বলি ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম তার মানে এ ড্যাশের ভ্যালু টু এ হওয়ার কথা না আরে এ ড্যাশের ভ্যালু টু এ হওয়ার কথা না ইনফ্যাক্ট প্লাস মাইনাস টু এ হওয়ার কথা না বলো এ ড্যাশের ভ্যালু আরে এ ড্যাশের ভ্যালু কি এই যে এ ড্যাশ মানে কি টু এ কস এইটা যদি হয় তাহলে বলো তো ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমামের করসপন্ডিং আমি এইটা বলতে পারি কস টু পাই বলো বলতে পারি কিনা বলো 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 বলতে পারি কিনা বলতে পারি হ্যালো বলতে পারি আচ্ছা যদি এটা বলতে পারি তাহলে আমি এটাও বলতে পারি তো জেনারেল সলিউশন টু পাই এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু বাই টু ইন্টু টি ইকুয়াল টু জিরো পাই টু পাই তারপরে বলো তো আমি যদি এই ইকুয়েশনটা নিয়ে যে টি এর ভ্যালু বার করবো 
मैक्सिमा time between two consecutive maxima or time between two consecutive minima bujhte perecho amar kotha bolo time between two consecutive maxima and time between two consecutive minima same bujhte perecho tar mane ami jodi tomake boli je ei je maximum ba minima ei ta sonar frequency koto seta hocche 1 by time tar mane ami jodi boli f that is 1 by delta t tar mane f1 minus f2 eta ke ami fb bolchi कन्सेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुजेप्टुज
তারপরে ওয়ান বাই টি টি না মানে এই টিটাকে উল্টে দিচ্ছি না কি বললাম বুঝলে ফ্রিকুয়েন্সি মানে কি এক সেকেন্ডে আমি কতবার শুনেছি আর এই টাইম ইন্টারভেলটা হচ্ছে ধরো পাঁচ সেকেন্ডে আমি পাঁচ সেকেন্ড পর পর একটা তোমার সাউন্ড শুনছি পাঁচ সেকেন্ড পর পর আমি একটা সাউন্ড শুনছি তাহলে সাউন্ডটার ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে ওয়ান বাই ফাইভ হবে না জেনারেল জেনারেল ফান্ডা বুঝতে পেরেছো আমি একটা সাউন্ড পাঁচ সেকেন্ড পর পর শুনছি তাহলে সাউন্ডটার ফ্রিকুয়েন্সি কত ওয়ান বাই ফাইভ दरकार আমাদের ইনফ্যাক্ট অ্যাডভান্স ব্যাচে যেটা করেছি সেটারও দরকার নেই আলটিমেটলি আমার বিট ফ্রিকুয়েন্সি এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু এইটা দরকার কি বললাম বলো বিট ফ্রিকুয়েন্সি এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু দরকার আচ্ছা এবার আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্যালি তো তোমরা বুঝলে বিট ফ্রিকুয়েন্সি কি বললাম বলো ম্যাথমেটিক্যালি তো তুমি বুঝলে বিট ফ্রিকুয়েন্সি এবারে ফিজিক্যালি বা কনসেপচুয়ালি এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো এখানে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওকে মানুষ মানে বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি অবজারভার তার এত বড় কান ওকে অ্যাকচুয়ালি ও অবজার্ভ করছে মানে ও শুনছে আমি বলো যখন আমি এই ইকুয়েশনটা করেছিলাম কোথায় গেল ইকুয়েশনটা তখন আমি এক জিরো করেছিলাম না এই যে এই এক জিরো করেই তো আমি পুরো ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম করেছিলাম না তাই না আচ্ছা এক জিরো করার মানে কি বলতো এক জিরো করার মানে হচ্ছে স্পেসে স্পেস স্পেস টাইম নয় কিন্তু টাইম নয় স্পেস স্পেসে আমি একটা কোর্ডিনেট কে ফিক্স করে দিয়েছি তাই না এক জিরো করার মানে কি স্পেসে আমি একটা কোর্ডিনেট কে ফিক্স করে দিয়েছি তার মানে এই অবজারভারটাকে আমি এখানে একেবারে ফিক্স করে দিয়েছি এই অবজারভারটাকে ওকে এখানে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি ও এখান থেকে নড়তেই পারবে না ওকে এবারে ভালো করে শোনো ভালো করে শোনো আর এইখানে দুটো বিচ্ছু ছেলেকে বলেছি তোরা বাজা বাসি বাজা সরি কোমরে হাত দিয়ে বাসি বাজাচ্ছে মনে সুখে এবার ভালো করে শোনো এ যে বাসি বাজাচ্ছে সে হান্ড্রেড হার্ড এর বাসি বাজাচ্ছে মানে হান্ড্রেড হার্ড ফ্রিকুয়েন্সি পাঠাচ্ছে আর এ যে বাসি বাজাচ্ছে সে নাইনটি ফাইভ হার্ড এর বাসি বাজাচ্ছে এবারে শোনো যেটা আমার বলার বক্তব্য যদি শুধু এই এর নাম আমি বলছি এ এর নাম বলছি বি শুধু এ থাকতো এ তাহলে এই যে ভদ্রলোক যার পা শিকল দিয়ে বাধা আর এই কানটা কুলোর মতো এই ভদ্রলোক এই বাঁশির আওয়াজটা এ এ যে আছে এর বাঁশির আওয়াজটা একটা কনস্ট্যান্ট শুনতো এরকম শুনতো কারণ হান্ড্রেড হার্ড কারেক্ট তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো বলো বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার যদি শুধু এই বি থাকতো নাইনটি ফাইভ শুনতো সেটা একটু কম শুনতো কিন্তু সেমি ট্যাই শুনতো আগে থেকে একটু কম শুনতো এইবারে বিট ফ্রিকুয়েন্সির মানে কি এফ বি মানে হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু ডিফারেন্স এর মড ফাইভ 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 তার মানে কি বলতো তার মানে শোনো ভালো করে এই মানুষটা একটা আওয়াজ শুনছে ট্যা মানে এক সেকেন্ড ধরে ট্যা আওয়াজ এইটার জন্য শুনছিল এর জন্য আর এক সেকেন্ড ধরে ট্যা আওয়াজ বি এর জন্য শুনছিল কিন্তু দুটো যদি একসাথে বাজে তাহলে বিট ফ্রিকুয়েন্সি পাঁচ তার মানে ও এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে পাঁচবার হাই শুনবে তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে মানে ও যখন শুনবে তখন এই দুটোর জন্য ট্যা তো শুনতে পাবেই কিন্তু এরকম শুনবে ট্যা তারপরে কিছুক্ষণ বাদে ট্যা ট্যা আবার কমে গিয়ে আবার ট্যা ট্যা মানে এক সেকেন্ডে ওই যে ট্যা এরকম পাঁচবার শুনবে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম স্মল ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্সটা ডিটেক্ট করতে পারবে একজন অবজারভার বিচ বিচ ও ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা সরি ম্যাক্সিমাম বা মিনিমামের যে ফ্রিকুয়েন্সি হবে সেটাই বিট ফ্রিকুয়েন্সি দেখো তোমাদের যে ডেফিনেশন আমি বলেছিলাম তোমাদের যে ডেফিনেশন বলেছিলাম এই ডেফিনেশনটাই আমি এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করেছি দেখো ইফ টু অর মোর টু অর মোর তোমাদের মানে অর মোরটা তোমাদের নেওয়ার দরকার নেই তুমি শুধু টু নিয়ে করো ইফ টু ওয়েভ ট্রাভেলিং ইন দ্য সেম ডিরেকশন বলো এই দুজন 
এই যে দুটো দুটো ওয়ে সেম ডিরেকশনে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না যাচ্ছে তাদের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স স্লাইটলি কম মানে স্লাইটলি তো দেখো পাঁচের ডিফারেন্স তার মানে এবারে ও এই স্পেসে যদি একে আমি ফিক্স করে দিই তাহলে এই পয়েন্টে গিয়ে দুটো ওয়েভ সুপারপোজ করছে সেই সেই সুপার সুপারপোজ করার ফলে সেই সুপারপোজ করার ফলে টাইমের সাথে সাথে কখনো কখনো ম্যাক্সিমাম কখনো কখনো মিনিমাম শোনা যাচ্ছে এই ফেনামেনাটাকে এই বিটস বলে আর দুটো ফ্রিকুয়েন্সির ডিফারেন্সকে এই বিট ফ্রিকুয়েন্সি বলে আমার পুরো এক্সপ্লেনেশন তোমাদের কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার मिनिमाम क्लियर भाई ओके क्लियर बोलो 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 क्लियर हेलो बोलो 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 क्लियर अच्छा एबार तुम्हारे बोते एक भयंकर ग्राफ आखले तुम्हारा भय पे जा परीक्षार आगे दिन वो मुखस्त कर चले जाए चले गए जो बीट्स कथा मैं ये आसे वो संगे संगे उगड़े देवे एम आई रईट से भयंकर ग्राफ्ट की तुम्हारा देखे अच्छा से भयंकर ग्राफ्ट तुम्हारा एक बुझिए दीची कटा मन रखे देखो प्रथम तुम कसर ग्राफ आगे पुरोटा आगे ना एरक आगे मानी ब्लू दिए टेने ब्लू दिए टेने कार्फ्रिकुएंसिंग 
বলো তো এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে টু এ হবে না অ্যাকচুয়ালি এইটা কিন্তু আমি ওয়াই ড্র করেছি ওয়াই এই যে ওয়াই এই যে ওয়াই সেটাকে কিভাবে মনে রাখবে এর দুটো কম্পোনেন্ট একটা কস কম্পোনেন্ট একটা সাইন কম্পোনেন্ট তাই না দেখো 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 এই যে এইটা এইটা কস কম্পোনেন্ট এটা সাইন কম্পোনেন্ট কারেক্ট আচ্ছা যদি কস কম্পোনেন্ট আর সাইন কম্পোনেন্ট হয় এবার তোমরা আমাকে বলো কোন কম্পোনেন্টটা মানে কোন কার ফ্রিকুয়েন্সিটা বেশি বলো কার ফ্রিকুয়েন্সিটা বেশি সাইনের কসেটটা কম তার মানে যার ফ্রিকুয়েন্সিটা কম তার স্প্রেড বেশি টাইমের সাথে সাথে টাইমের সাথে সাথে স্প্রেড বেশি সেই জন্য আমি কসটা আগে ড্র করে নিয়েছি কারেক্ট তারপরে সাইনটা ড্র করেছি এই যে তোমার সামনে যে কার্ভটা রয়েছে ভালো করে শোনো তোমার সামনে যে কার্ভটা রয়েছে এই কার্ভটা বেসিক্যালি সুপার ইম্পোজ করার পরের পোর্শনটা ওকে সুপার ইম্পোজ করার পরের পোর্শনটা যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে করতে পারো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে করতে পারো ওকে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে করতে পারো ওকে আচ্ছা ওকে চলো তাহলে ভালো করে শোনো তোমাদের বিট সম্বন্ধে যেটুকু লাগবে সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু কম্পিটিভ এক্সামে এবং তোমাদের যদি বোর্ডসে যেটুকু লাগবে সেটা হচ্ছে আমি এই ডেরিভেশনটা করেছি আচ্ছা তোমাদের স্কুলে কি স্কুলে বা যেখানেই করো সেখানে কি এই ডেরিভেশনটা করিয়েছে মানে এই ডেরিভেশনটা বলছি এই গ্রাফটা কি করিয়েছে সৌরিবা অন্যেশা তুমি কতটা বুঝেছো না বুঝেছো জানার দরকার নেই টিচার ইমপ্রেসড হয়ে এমনি তোমাকে যদি পাঁচে চার দিত ওটাকে সাড়ে চার বা পাঁচ দেবে সিম্পল ইনভেলাপ যখন খুশি দেখো আচ্ছা ছোট ছোট কয়েকটা প্রবলেম করাচ্ছি এই প্রবলেম গুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিভ এক্সাম এর জন্য না জানলে পারবে না ভালো করে শোনো ধরো একটা টিউনিং ফর্ক আছে এই টিউনিং ফর্ক এর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 500 হার্জ এই টিউনিং ফর্কটাকে দুটো জিনিস করা হয় কি বলো তো এর উপরে ওয়াক্স अप्लाई করা হয় ওয়াক্স মানে মোম 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 যে মোমবাতি এর এই সাইড গুলোতে না ওয়াক্স अप्लाई করা হয় যদি ওয়াক্স अप्लाई করা হয় ভালো করে শোনো যদি ওয়াক্স अप्लाई করা হয় তাহলে এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এটা কমে যায় মানে যদি ওয়াক্স अप्लाई করে আমি এটাকে হিট করি তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হলো ধরো 490 হার্জ তোমরা আমার কথা বুঝতে পেরেছো মানে এই দুটো যে আম থাকে বা প্রন বলে এই প্রং গুলোকে যদি আমি মোটা করে দিই এই প্রং গুলোকে যদি মোটা করে দিই তাহলে বলো ফ্রিকোয়েন্সি কমে না পারে বলো কমে আচ্ছা এটা কেন হয় এটা জানার দরকার নেই জানার দরকার নেই ভাই এটা একদমই জানার দরকার নেই এই ইনফরমেশনটাই এনাফ ইনফরমেশনটাই এনাফ ওকে 
আরে ভালো আচ্ছা যাই হোক তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছো আমি একটুখানি বলে দিই তাহলে আচ্ছা শোনো এটা যদি মোটা করি তাহলে ভেবে বলো আমি যদি মারি কোনো কাঠে হিট করি তাহলে এটা জোরে জোরে হিট মানে ভাইব্রেট করবে না আসতে ভাইব্রেট করবে छुले डिफारे अच्छा এবার ওখানে যদি আমি ভ্যালু চেঞ্জ করে দিই করে আমি দুটো ফ্রিকোয়েন্সি তো এরকম পেতেই পারি একটা ভ্যালু আসছে একশো একটা ভ্যালু আসছে একশো দশ আসতেই পারে কোনো প্রবলেমে পারে তো এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ দা বিট ফ্রিকোয়েন্সি তো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু সাবস্ক্রাইব দা টু ফ্রিকোয়েন্সি তোমরা কিন্তু তখন এটা ভেবো না আরে বাবা দুটো ফ্রিকোয়েন্সি একই দিকে মুভ করছে সেটা কোথায় গেল আরে দুটো ফ্রিকোয়েন্সির অ্যাম্পলিটিউড সেম সেটা কোথায় গেল নয় নয় অত কিছু ভাবার দরকার নেই কোয়েশ্চেনে যখন বিট ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে দেবে ঠিক আছে মেইনলি তাহলে তোমাকে তুমি বুঝবে তোমাকে ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্সটা বার করতে দিচ্ছে আর ইউ গেটিং হোয়াট আই এম টেলিং বলো আর ইউ গেটিং হোয়াট আই এম টেলিং ক্লিয়ার আমি কি বললাম বোঝা গেল হ্যালো হ্যাঁ স্যার আজকে তো তার মানে বিট ফ্রিকোয়েন্সি বেসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্সটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্সটা ওকে আচ্ছা ওকে 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 ট্যাং 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 দড়া 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 আচ্ছা এবার কয়েকটা দুটো প্রবলেম করাবো ভালো করে শোনো দুটো থেকে তিনটে প্রবলেম করাবো খুব ইজি ইজি প্রবলেম ভালো করে শোনো এই প্রবলেমটা আমার কাছে একটা টিউনিং ফর্ক আছে ওয়াই এ ওকে আমার কাছে একটা টিউনিং ফর্ক আছে ওয়াই এ ওকে এর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে হান্ড্রেড কি বললাম এর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে হান্ড্রেড ওকে আর আর একটা আছে বি কি বললাম चारिकुएंसि पा अच्छा भलोक शो देखिए दी देखो वाइर जो वार्सा तक बीट फ्रिकुएंसि कत पा चार তাহলে বলো তো ওয়াই বি ফ্রিকুয়েন্সি কি কি হতে পারে নাইনটি সিক্স আর একশো চার হতে পারে না ভেবে বলো পারে কি আরে বাবা এ তো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে কি বললাম এবারে আমি এই এতে ওয়াই এতে ওয়াক্স অ্যাপ্লাই করেছি তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি কমবে না কমে কত হবে নাইনটি হবে তারপরে যখন ওয়াক্স অ্যাপ্লাই করেছি তখন নাইনটি নাইন হবে ভেবে দেখো নাইনটি নাইন হলেই এইটা এইটা একশো পাঁচ একশো চারের সাথে কত বিট ফ্রিকুয়েন্সি করবে পাঁচ পাঁচ হ্যাঁ তার মানে ওয়াইবির ফ্রিকুয়েন্সি কত একশো চার কারেক্ট 
এবার তোমরা আমাকে এটাও তো বলতে পারো দাদা আমি ওয়াক্স লাগাতে লাগাতে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো 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 96 এর কেসটা কনসিডার করলে না কেন তাহলে এই দুটো এর 99 আর এর 96 এর মধ্যে বিট ফ্রিকোয়েন্সি কত হচ্ছে তিন না ওয়াক্স লাগানোর পরে কি তিন না পাঁচ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ পাঁচ আচ্ছা কিন্তু তোমরা আমাকে ইকুয়েশনটা করতেই পারো দাদা আমি এতে ওয়াক্স লাগাতে লাগাতে এত মোটা করেছি যে এর ফ্রিকোয়েন্সি কমে কমে 91 হয়েছে তখন তো এই দুটোর মধ্যে বিট ফ্রিকোয়েন্সি পাঁচ হচ্ছে সেটা কেন হবে না কি বললাম বুঝলে হ্যাঁ আচ্ছা এর রিজেন্টটা শোনো আমরা ওয়াক্স খুবই কম अप्लाई করি এবং প্রথম যে কন্ডিশনটা আসে সেটা যেটা স্যাটিসফাই করে সেটাকেই আমরা ধরে নি ভেবে দেখো মানে ওয়াক্স अप्लाई করে মানে তুমি একটা টিউনিং ফব নিয়েলে এর ধরো টিউনিং মানে তোমার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি ধরলাম 500 হার্জ কথার কথা তুমি বললে যে ঠিক আছে এতে ওয়াক্স লাগালাম ওয়াক্স লাগি এমন এই রকম করে দিলে পুরো বললে দে এবার এবার করে দেখা এর তোমার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি কমে কমে 10 হার্জ এরকম হয় না এতটা কমে না কি বললাম বুঝলে ওয়াক্স মানে কি একটা লেয়ার দেওয়া হয় সেই লেয়ার দিলে অল্পই কমে কি বললাম বুঝলে মানে 500 থেকে হার্ডলি 590 বা এই সরি 490 বা 480 এরকম হয় কখনো এটা 400 এর কম হয়ে যায় না মানে স্লাইডলি ডিফারেন্স কারেক্ট স্লাইডলি ডিফারেন্স হয় বলো তোমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পারলে বলো এই প্রবলেমটা বুঝতে পারলে কে কে বেঁচে আছে অন্নেশা সৌরিমা শুভম দীপঙ্কর এই প্রবলেমটা বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার বাস এবার এই ধরনের প্রবলেম আসবে ধরো এরকম প্রথমে কন্ডিশন দিয়ে দেবে এই আর এর মধ্যে এত বিট ফ্রিকোয়েন্সি এবার বলবে ওয়াই এ কে আমি ফাইল করেছি কারণ ওর ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেল তখন আমি বিট ফ্রিকোয়েন্সি দিচ্ছি 5 6 জাস্ট এই ক্যালকুলেশনে ক্লিয়ার ওকে সো এবার আমি লাস্ট প্রবলেম করাচ্ছি আমাদের ক্লাস 11 এর দেখো ভালো করে শোনো আমার একটা সোনোমিটার আছে সব মিশিয়ে দিতে পারে সোনোমিটার আছে দাঁড়াও হ্যাঁ ভালো করে ভালো করে শোনো এতে আমি ওয়াক্স অ্যাপ্লাই করলাম তখন আমি বিট ফ্রিকোয়েন্সি পেলাম পাঁচ কি বললাম বলো বিট ফ্রিকোয়েন্সি পেলাম পাঁচ ওয়াক্স অ্যাপ্লাই করে আচ্ছা এরপরে একে ফাইল করলাম ফাইল করলাম ফাইল করেও আমি বিট ফ্রিকোয়েন্সি পেলাম পাঁচ হ্যাঁ তাহলে ওয়াই বির ফ্রিকোয়েন্সি কত বলতে পারবে মানে ওয়াই এর সাথে ওয়াক্স লাগানোর পরে আমি পাঁচ পেয়েছি কি বললাম বলো হ্যালো তোমরা বুঝতে পারলে আমার কথা অন্বেষা আমি কি করলাম ওয়াই এ তো আমার কাছে আছে ওয়াই এ তাতে আমি কিছু করিনি কিন্তু ওয়াই বিতে আমি ওয়াক্স অ্যাপ্লাই করেছি করে আমি তখন বিট ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছি পাঁচ তারপরে কি করেছি ওই মোমগুলোকে আবার তুলে দিয়েছি তুলে আবার ফাইল করেছি করে তখনও পাচ্ছি আমি বিট ফ্রিকোয়েন্সি পাঁচ তাহলে ওয়াই বির ভ্যালু কত মানে ওয়াই বির অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি ইয়ে কত এবার শোনো দেখো এর যদি ওয়াই বি হয় হান্ড্রেড হবে কখন কখন আবার ফাইল করেছি ফাইল করেছি মানে বেড়ে গেছে তার মানে ভুল করছি না না 
कमे जाइल करी मीटर फर्क 10 बीट्स फ्रिकुएंसिंगुएंसिंगुएंसि क मन आ भेबे देखो अच्छा तो कार्रिकुएंसि मान कि फ्रिकुएंसि भाग कर दी एन माइनस टेन बन इक्ल टू रुट टी वन बी टू लिखते देखो तो देखो तो देखो तो ये दोल्व कर देखो इन एर भैल्यू हंड्रेड आस
এটা টু থাউজেন্ড মেনের কোয়েশ্চেন কোন একটা শিফটের আমি ভুলে গেছি শিফটটা কিন্তু প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছ হ্যালো তোমরা কি সবাই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছ অন্বেষা সৌরিমা শুভম তীর্থঙ্কর ইজ দ্য প্রবলেম ক্লিয়ার টু ইউ আমি আবার বলছি সোনোমিটারে টেনশন যখন এত তখন একটা টিউনিং ফর্কের সাথে টেন বিট দিচ্ছে তখন টেনশনটা বেড়ে গেছে তখন কোনো ফ্রিকুয়েন্স মানে কোনো বিট দিচ্ছে না তাহলে টিউনিং ফর্কের ইকুয়েশন বার করতে বলেছে তোমাকে এই ফর্মুলা গুলো জানতে হবে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে আজকের মতো আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ করছি ইনফ্যাক্ট দিস ইজ আওয়ার অফিসিয়ালি লাস্ট ক্লাস অফ ইলেভেন নেক্সট উই আর গোয়িং ফর অফলাইন ক্লাসেস ইউ ক্যান চুজ এনি অফ দ্য অফলাইন ক্লাসেস ইউ ক্যান চুজ মাই ক্লাস ইউ ক্যান চুজ সপ্তশিদার ক্লাস অ্যাকর্ডিং টু ইউর অ্যাভেলেবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু ইউর চয়েস ইট ইজ আপ টু ইউ ওকে ক্লিয়ার তখন দিচ্ছে আর আমি জানি কি ওয়াই বি ফ্রিকুয়েন্সি আইদার হতে পারে নাইনটি সিক্স অথবা একশো চার তাহলে নাইনটি নাইন এর সাথে একশো চারই তো পাঁচ বিট ফ্রিকুয়েন্সি দিচ্ছে নাইনটি সিক্স তো দিচ্ছে না বাস এবার তুমি এখানে আমাকে আরো আর্গিউ করতে পারো দাদা আমি ওয়াক্স লাগিয়ে লাগিয়ে ওয়াক্স শেষ করে ফেলবো করে ওই প্রং দুটোকে এত মোটা করবো যে ওর ফ্রিকুয়েন্সি আরো কমিয়ে নাইনটি ওয়ানে আনবো নাইনটি ওয়ানে আনলে দেখো নাইনটি সিক্স এর সাথে পাঁচ বিটস তৈরি হচ্ছে কিন্তু অত দূর আমরা যাবো না ফার্স্ট যেখানে স্যাটিসফাই করে যাবে সেটাই ধরবো ঠিক আছে চলো গুড নাইট